ஹாய் குட்டீஸ் நம்ம சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் ஏன்ஷியன் தமிழகம் சங்கம் ஏஜ் அப்படின்ற லெசனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோஷியலில் ஸோ இதில் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம ரிலீஜியஸ் பிலீவ்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ட்ரெஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அந்த தமிழ பழங்கால தமிழர்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அவங்களுடைய கலைகளை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது முத்தமிழ் அவங்கள்ட்ட இருந்தது இயல் இசை நாடகம் மூன்று துறைகளுமே அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் என்னெல்லாம் வேலைகள் அவங்க செஞ்சாங்க கோல்ட் ஸ்மித் பிளாக் ஸ்மித் எல்லாருமே நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து என்னெல்லாம் பண்டிகைகள் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மக்கள் தமிழ் பழங்காலத்து தமிழ் உலகத்தை சார்ந்த மக்கள் வந்து என்னெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கொண்டாடினாங்க எப்படியெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொண்டாடினாங்க அப்படின்னா பீப்புள் செலிப்ரேட்டட் செவ்ரல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய பண்டிகைகள் கொண்டாடுறாங்க ஈவன் இப்போ கூட நமக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ பண்டிகைகள் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸை கொண்டாடினா செவ்ரல்லாம் நிறைய நடத்தும் த ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அது பொங்கல் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் வந்து நம்ம விளைச்சல் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் அது அறுவடை திருவிழா சொல்லுவோம் இல்லையா அது பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் குளிர்காலத்தில் ஒரு பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க கார்த்திகை மா கார்த்திகை தீபங்கள்லாம் ஏற்றி கொண்டாடுவோம் இல்லையா அது வேறு சம் ஆஃப் தம் ஸோ முக்கியமானது பொங்கல் கார்த்திகை ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திர விழா செலிப்ரேட்டட் இந்த கேபிட்டல் ஸோ தலைநகரங்களில் இந்திர விழா அப்படின்ற ஒரு விழா வந்து சிறப்பாக கொண்டாடுறாங்க தேர் வேர் மெனி அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் நிறைய அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ்னா நிறைய இப்போ நம்ம திருவிழாக்கள் வரும்போது அங்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லை ராங்கநாட்டியம் விழாக்கள் தெ தெருக்கூத்துகள் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் திஸ் இன்க்ளூடட் டான்ஸஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பாருங்க டான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கும் அடுத்து புல் ஃபைட்டிங் ரெண்டு புல்ஸையும் வந்து ஃபைட் பண்ண வச்சு அதை பார்ப்பாங்க காக் ஃபைட்டிங் கோழி சண்டை நடக்கும் இல்லையா அது இருக்கும் டயஸ் தாயம் விளையாடுறது இருந்து தாயங்கள் விளையாடுவாங்க ஹண்டிங் வேட்டையாடுறது ரெஸ்லிங் ரெண்டு ம மனுஷங்க சண்டை போடுறது இல்லையா அது ரெஸ்லிங் பிளேயிங் இன் ஸ்விங்ஸ் ஊஞ்சலில் விளையாடுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அம்யூஸ்மெண்ட்ஸாக அவங்க கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க திருவிழாக்களில் சில்ட்ரன் பிளேட் வித் டாய் கார்ட் அண்ட் வித் த சேண்ட் ஹவுசஸ் மேட் பை தம் ஸோ பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொம்மைகளை வச்சியும் ம மண் மணலில் வந்து வீடுகள் கட்டியும் அவங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இந்த த பழங்காலத்து தமிழர்களுடைய வியாபாரம் வர்த்தகம் எப்படி இருந்தது அதான் ட்ரேடு எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தா ட்ரேட் எக்ஸிஸ்டட் அட் த்ரீ லெவல்ஸ் ஸோ இந்த இவங்களுடைய ட்ரேட் வந்து மூணு லெவலில் நடந்துச்சாமா எப்போ இப்போ லோக்கலில் அதாவது அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் ஓவர் லேண்ட் அப்படின்னா ஒரு நம்ம பூமியில் நம்ம அந்த ஊருக்குள்ளேயே ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து இன்னொரு வில்லேஜ் ஒரு டவுன்லேருந்து இன்னொரு டவுனுக்கு அப்படியெல்லாம் வியாபாரங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் தாண்டி போயும் வந்து வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ மூணு லெவலில் இருந்தது லோக்கல் ஓவர் லேண்ட் ஓவர்சீஸ் ஓவர் லேண்டுனா நம்ம நம்ம ஊருக்குள்ளேயே பண்ணிக்கிறது ஓவர்சீஸ்னா ஃபாரின் ஃபாரினர்ஸோட காண்டாக்ட் வச்சுக்கிறது அதுதான் வந்து ஓவர்சீஸ் த எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ட் லுக்ரேட்டிவ் ஃபாரின் ட்ரேட் தட் தமிழகம் என்ஜாய் டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஸ்டாண்ட்ஸ் டெஸ்டி மொனி டு தி ஃபேக்ட் தட் தமிழன்ஸ் ஹேட் கிரேட் சி ஃபேரஸ் ஸோ இந்த காலத்தில் தமிழர்கள் வச்சுட்டு இருந்தா இந்த இப்போ இது இருக்கு இல்லையா ஓவர்சீஸ் பிஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்டாக எழுதப்பட்ட ஒரு இதுவாகவே வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வேர் ஹவுசஸ் வேர் ஹவுசஸ்னா நம்ம பொருள்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ கடல் க ஷிப்பில் கொண்டு வர அந்த பொருள் எல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு இடங்கள் வேணும் இல்லையா அதை வந்து வேர் ஹவுசஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் த கூட்ஸ் அவங்கவுங்க பொருள்களை வந்து வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடங்கள் இருந்தது அது வந்து வேர் ஹவுசஸ் சொல்லுவாங்க வேர் பில்ட் அலாங் த கோஸ்ட் அந்த கடல் க அந்த போர்ட்டு கிட்ட அந்த கோஸ்ட்டு கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்களாம் வேர் ஹவுசஸ் சின்ன சின்ன ரூம்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கட்டி கட்டி நிறைய பெரிய ரூம்ஸ் மாதிரிலாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கப்பல்களில் வந்த அந்த சரக்குகளை கொஞ்ச நாளைக்கு அங்கே வச்சுப்பாங்க அவங்களுடைய வியாபாரம் வியாபாரத்துக்காக எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் ஸோ அது இப்போ நம்ம குடோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அது மாதிரி வேர் ஹவுசஸ் த சீஃப் போர்ட்ஸ் ஹேட் லைட் ஹவுசஸ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான துறைமுகங்களில் லைட் ஹவுசஸ் இருந்துச்சு ஈவன் இப்போ கூட நமக்கு லைட் ஹவுசஸ் இருக்கு இல்லையா சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக எதுக்கு அது அப்படின்னா தூரமாக வரக்கூடிய கப்பலுக்கு இந்த இடத்துல வந்து கோஸ்ட் இருக்குது கரை கடற்கரை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த லைட் ஹவுசஸ் இருக்குது விச்
கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த வியாபாரங்களை அவங்க பண்ணுறாங்க ஆக்சன் ட்ரைவ் அண்ட் கார்ட் ஆக்சன்னா அந்த மாடு இல்லையா காலை மாடு ட்ரைவ் அண்ட் கார்ட்னா காலை மாடு இழுத்து போக இழுத்துட்டு போகக்கூடிய கேரவன்ஸ் சில கேரவன்ஸ் வந்து கையில் தூக்கிட்டு போவாங்க நம்ம ராஜாக்களுடைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா உள் ராஜா ஒரு ஆணையை உள்ளே உட்காண்டிருப்பாங்க மக்கள் தூக்கிட்டு போவாங்க இல்லையா ஆனால் இது அப்படி இல்லை ஆக்சன் ட்ரைவ் அண்ட் கார்ட்டை மாது அதாவது மாடுகள் இழுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு கார்ட் பேட்டர் சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரிவலண்ட் பேட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு பொருள் இருக்குது ஆனால் உங்கள்கிட்ட அந்த பொருள் இல்லை ஆனால் எனக்கு என்கிட்ட இருக்கிற பொருள் உங்களுக்கு வேணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருள் எனக்கு வேணும் ஆனால் காசு கிடையாது ரெண்டு பேர்கிட்டையும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் என்கிட்ட இருக்கிற பொருளையும் எடுத்துக்கோ உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி தான் பேட்டர் சிஸ்டம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட சைக்கிள் இருக்குது இவர்கிட்ட புக்ஸ் இருக்குது இவருக்கு சைக்கிள் வேணும் இவருக்கு புக்ஸ் வேணும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லை இவங்களுக்குள்ளே தேவையாக இவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த ரொம்ப பழங்காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பணம்ன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பொருளை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவாங்க அந்த இடத்துல யார் யாருக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமோ நிறையவோ கொடுத்து திங்ஸை வந்து மாற்றிப்பாங்க பண்ட மாற்று முறை அப்படின்னு இதுக்கு சொல்லுவாங்க அதை வந்து பேட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து நம்மளுடைய பழங்காலத்து தமிழகத்தில் இரு இருந்தது அடுத்து பாருங்கள் மல்லபார் பிளாக் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் அப்படின்றது இப்போமும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மிளகு இல்லையா மிளகு ஜீரகம் பொங்கலுக்கு போடுவாங்க ரசத்துக்கெலாம் போடுவாங்க பிளாக் கலரில் ரவுண்டாக பால் பால்ஸ் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் பிளாக் பெப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மிளகு வந்து மலபார் கோ மலபார் அதாவது கேரள பகுதியில் நிறைய வில விளையும் வெந்தி மம்மி ஆஃப் ராம்சஸ் மம்மி அப்படின்னா என்ன நம்ம கூப்பிட்ற மம்மி அவங்க இல்லை மம்மி அப்படின்னா என்னென்னா பதப்படுத்தப்பட்ட பிணங்கள் அதாவது இறந்துட்டவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல துணியெல்லாம் போட்டு சுத்தி அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இஜிப்டில் நம்ம மம்மி ஃபிலம் பார்த்துருப்போம் இங்கிலீஷ் ஃபிலம் மம்மி மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிலாம் வந்து பே பண்ண மாதிரி ஒன்று காட்டினாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோம் உள்ள சில பிணங்களை வந்து நல்லா துணி போட்டு சுற்றி அது கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அதான் மம்மிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மம்மிஸ் ஆஃப் ராம்சஸ் டூ ராம்சஸ் டூ அப்படிங்கிற அந்த பிரமிட்லேருந்து எடுத்த அந்த மம்மிஸை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அன்கவர் பண்ணுறாங்க அதாவது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய துணிகளை வந்து கலட்டுறாங்க இஜிப்டில் இருக்குது இது மம்மிஸ் ஆஃப் ராம்சஸ் டூன்றது இஜிப்டில் இருக்குது அன்கவர்னால் அதை அந்த பிணங்களை சுற்றி கொ துணி போட்டு சுற்றி வச்சுருப்பாங்கன்னு சொன்னாலே அதை வந்து எடுக்கிறாங்க அதுதான் அன்கவர்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபவுண்ட் பிளாக் பெப்பர் கார்ன்ஸ் ஸ்டஃப்டு இன் டு ஹிஸ் நாஸ்ட்ரில் ஸோ பாருங்கள் இந்த கருப்பு பெப்பர் சொல்கிறோம் இல்லையா மிளகினுடைய அந்த கார்ன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூக்கு மூக்குக்குள்ளே போட்டு அடைச்சிருப்பாங்க ஈவன் இப்போல்லாம் நம்ம இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த மூக்குக்குள்ளே வெத்தலெல்லாம் போ இது மேஷ் பண்ணி அந்த வாயில் அந்த மூக்குக்குள்ளெல்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா பார்த்துருப்போம் இல்லையா நம்ம தெத்துக்கெல்லாம் போகும்போது பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மம்மிஸ் அதாவது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மம்மிஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய மூக்குக்குள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் பெப்பருடைய கார்ன்ஸை வச்சுருக்காங்க அந்த பில் அது செடிகளுடைய அந்த இதை எடுத்துகிட்டு போய் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அண்ட் இஸ் அப்டமன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளேயும் அதை வச்சு தச்சுருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எம் எம்பால்மிங் ப்ராசஸ் ப்ராக்டிஸ் இன் ஓல்டன் டேஸ் பழங்காலத்தில் எம்பால்மிங் ப ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு எம்பால்மிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பெண்கள் வந்து கெட்டு போகாமல் பல நூறு வருஷங்கள் அப்படியே இருக்கணுன்றதுக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் வந்து எம்பால்மிங் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பழங்காலத்தில் இருந்திருக்கு அதில் வந்து நம்ம பிளாக் பெப்பருடைய கானை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் தெரிவ டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் பசார்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய பழங்காலத்து தமிழகத்தில் ரெண்டு வகையான மார்க்கெட் இருந்திருக்கு இல்லைனா பசார் அதை பசார்னு சொல்லலாம் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் இந்த லீடிங் சிட்டிஸ் லைக் ரெண்டு ரெண்டு சிட்டியில் வந்து மார்க்கெட்ஸ் இருந்திருக்கு ஒன்று புகாரில் இருக்குது இன்னொன்று மதுரையில் இருக்குது இன் மதுரை தேவர் நாள் அங்காடி மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசாருக்கோட பேர் என்னென்னா நாள் அங்காடின்னு சொல்கிறாங்க நாள் அங்காடினா மார்னிங் பசார்ஸ் பகலில் இருக்கக்கூடிய பசார் அல் அங்காடி அல் அங்காடி அப்படின்றது ஈவினிங் பசார் அது ஈவினிங்கில் இருக்கக்கூடிய பசார் நைட்டில் நடக்கக்கூடிய பசார்ஸ் ஸோ அல் அங்காடினா நைட்டில் ஈவினிங்கில் நடக்கக்கூடிய பசார் நாள் அங்காடினா மார்னிங்கில் நடக்கக்கூடிய பசார் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இருக்குது புகாரில் இருக்குது இன் தீஸ் மார்க்கெட்ஸ் லார்ஜ்
பேர்ள்ஸ் முத்துகள் ஐவரினா அந்த யானைகளுடைய தந்தம் வெள்ளையா இருக்கும் இல்லையா பல் மாதிரி நீட்டமாக பெருசாக இருக்கும் அது ஐவரி சில்க்னா பட்டு ஸ்பைசஸ்னா மசாலா பொருட்கள் மிளகு சீரகம் அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைசஸ் அடுத்து டைமண்ட்ஸ் டைமண்ட்ஸ் வந்து வைரங்கள் சாஃப்ரன் அப்படின்றது குங்கும பூ சொல்லுவாங்க இல்லையா அது சாஃப்ரன் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ்னா விலை உயர்ந்த கற்கள் நம்ம கோல்டு ஜுவல்லரி ஜுவல்லரிஸ்லாம் கற்கள் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா கலர் கலராக அதெல்லாம் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் முஸ்லீன்றது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப மெலிசான உயர் ரக காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் அது அடுத்து சாண்டல்வுட் சந்தன கட்டைகள் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழகத்தில் இருந்து தான் அந்த காலத்தில் வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்காங்க மெயின் இம்போர்ட்ஸ் நம்ம நம்ம இப்போ இது ஏற்றுமதி செஞ்சோம் நம்ம வேறு நாட்டிலேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இம்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே கொண்டு வர்றது இம்போர்ட் வெளியே கொண்டு போகிறது எக்ஸ்போர்ட் ஸோ என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா டோபாஸ் டோபாஸ்ன்றதும் நம்மளுடைய இந்த ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி தான் அதாவது கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய அந்த கற்களை தான் வந்து டோபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் கலர் கலராக இந்த கற்கள்லாம் இருக்கும் இந்த கற்கள்லாம் எது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வச்சுப்போம் இல்லையா கம்மல் செயின்ஸு மோந்திரங்கள் இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டின்னு ஒயின் ஒயின்ன்றது அந்த ட்ரிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயின் டின்னுன்றது அந்த மெட்டல்ஸ் அலுமினியம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தென் கிளாஸு கண்ணாடி ஹார்சஸ் குதிரைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடணும் நம் நம்ம நம்மள்ட்ட அது இல்லைன்றதுனால நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அவங்கள்ட்ட அதெல்லாம் இல்லைன்றதால நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ சில்க் சப்ளைட் பை இந்தியன் மர்ச்சன்ட் சில்க் சப்ளைட் பை இந்தியன் மர்ச்சன்ட்ஸ் டு தி ரோமன் எம்பயர் வாஸ் கன்சிடர் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் சில்க் வந்து நம்மளுடைய இந்திய நாட்டில் தம் பழங்காலத்து தமிழகத்துலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அது வந்து ரோமன் எம்பயர் ரோமா ரோமாபுரியுடைய அந்த ராஜாங்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வந்து அதை கருதுனாங்க எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயன்றது பாருங்கள் ரோமன் எம்பரர் அவுரலியன் டிக்ளேர்ட் அவுரலியன் ரோமாபுரியுடைய அந்த ராஜா எம்பரர்னா மிகப்பெரிய அரசர் சரியா அவருடைய பேர் வந்து ஆரலியன் அவர் என்ன சொல்றாரு டிக்ளேர்ட்னா சொல்றது அறிக்கையா விடுறது என்ன சொல்றாருன்னா இட் இஸ் டு இட் இஸ் பி ஒர்த் இட்ஸ் வெயிட் இன் கோல்டு இப்போ சப்போஸ் ஒரு கிலோ காட்டன் கிளாத் எடுத்துன்னு போவோம் சாரி சில்க் கிளாத் எடுத்துன்னு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு கிலோ சில்குக்கு ஒரு கிலோ கோல்டு கொடுக்கலாமா அப்போ எவ்வளோ ரேட்டுன்னு பாருங்க நம்ம ஒரு கிராம் கோல்டை எவ்வளோ ரேட்டு அப்போ ஒரு கிலோ கோல்டுக்கு ஒரு கிலோ துணி எவ்வளோ காஸ்ட்லி இல்லை பாருங்கள் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்மளுடைய தமிழகத்துடைய துணிகள் அடுத்து பாருங்கள் முசிரீஸ் முசிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எம்போரியம் எம்போரியம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ நம்ம சிட்டிக்குள்ளெலாம் போனீங்கன்னா பெரிய சாம்பி ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதில் எல்லா வகையான பொருள்களும் நமக்கு ஒரே எம்போரியம்லேயே கிடச்சிரும் இல்லையா அதுதான் வந்து முசிரி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரை முசிரியில் ஏற்கனவே படித்த நாலாங்கடி இருக்கும் அப்படிலாம் படித்தோம் நாலாங்கடி அல்லாங்கடியெல்லாம் இருக்குது பஜார்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த முசிரி அப்படின்றதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு போர்ட்டு அங்கே துறைமுகமும் கூட இல்லையா அதனால் அந்த இடத்துல நிறைய வியாபாரம் நடக்குது அதனால் அதை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எம்போரியம் ஃபஸ்ட் எம்போரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு முதல் வேர்ல்டுலேயே வந்து ஃபஸ்ட் எம்போரியம் முசிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எம்போரியம் முசிரின்னு சொல்கிறாங்க த ரோமன் ரைட்டர் ரோமாபுரியோடைய எழுத்தாளர் லினி அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் த எல்டர் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் தி முசிரீஸ் இந்த முசிரியிலே தங்கி எழுதின ரொம்ப ரொம்ப பழைய வய வ வயதுலேயும் மூத்த ஒருத்தர் வந்து இவர் லினி அப்படிங்கிறவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அவருடைய புக்கோட பேர் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றது அவருடைய புக்கு பேர் அந்த நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற புக்கில் நம்மளுடைய முசிறி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்போரியம் ஆஃப் இந்தியா பாரு இந்திய நாட்டினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம முசிறி தான் ஸோ அவருடைய நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற புக்கில் அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் எம்போரியம் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து எதுன்னு கேட்டால் முசிறி A temple of Augustus was built at Musiri. இதே முசிரின்ற இடத்துல வந்து அகஸ்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வத்துக்காக டெம்பிள் கட்டியிருக்காங்க விச் ஹேட் அ ரோமன் காலனி அது வந்து நம்ம நம் அகஸ்தஸ்ன்றது நம்மளுடைய தமிழ தமிழகத்துடைய டைட்டி கிடையாது ரோமாபுரியோட டைட்டி அது கடவுள் இல்லையா ஏன் அந்த இடத்துல அந்த முசிரின்ற இடத்துல வந்து ரோமாபுரியோட டைட்டிக்கு ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்
எந்த காலத்து இது ரெட் செகண்ட் சென்ச்சுரி பிசி பிசி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் பிசிங்கிறது பிஃபோர் காமன் இரா ரெண்டுமே ஒன்று தான் பிசினாலும் பிசினாலும் ஒன்று தான் சொல்லிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் சென்ச்சுரியில் எழுதுனா அந்த ஓலைச்சுவடியோட டாக்குமெண்ட் இன்னமும் ஏனா முஸ்லீம் மியூசியமில் வச்சுருக்காங்களாம் அதில் ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது நம்மளுடைய பழங்காலத்து தமிழகத்தை பற்றி என்னென்னா ரெக்கார்ட்ஸ் தி அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் டூ மர்ச்சன்ஸ் ரெண்டு வியாபாரிகளுக்கு நடுவில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க இல்லையா நீ இந்த டைமுக்கு வரணும் நீ இவ்வளோ சரக்கு எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா சில அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் போடுவோம் இவ்வளோ பை இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நீ எனக்கு கொடுக்கணும் இந்த பொருள் நான் கொடுத்தா இவ்வளோ கொடுக்கணும் இல்லை அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அதை வந்து இருக்குது அந்த இடத்துல யார் யாருக்கும் ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரி முசிரி முசிரி நாட்டை சார்ந்த ஒரு மர்ச்சன்ட் வியாபாரியும் அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படின்ற நாட்டை சார்ந்த ஒரு வியாபாரியும் ரெண்டு பேரும் எழுதின ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த ஓலைச்சுவடியில் இன்னமும் காத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இது பாருங்க செகண்ட் சென்ச்சுரியில் இருக்கு செகண்ட் சென்ச்சுரியில் நம்ம தமிழகம் இருந்தது அப்படின்றது கொண்டாங்க மிகப்பெரிய சான்றுகள் வந்து இதெல்லாமே ஸோ தேங்க்யூ அடுத்த செஷனில் மீதி லெசன் பார்ப்போம்